Hi friends, welcome to Sankalp Study Success. In this particular lecture, I am going to explain about multiple choice questions on social security, labor laws and industry relations. Okay? So, these are very important questions uh, in exam point of view, UPSC exam point of view, EPF. Okay? After uh, that, I have a previous session lo chana varuko ka 20-25 questions in Japan. I have a lot of social security. Now, I will choose remaining questions. Choose kundam, okay, na? We will discuss remaining questions in this particular session. See here, what are the, which are the thrust areas of the Ministry of Labor and Employment? So, Government of India, lo, we have different, different ministries, right? And the low, Ministry of Labor and Employment, the thrust in the ante, labor policy legislations only. Kevalam, uh, labor and employment ministry, labor policies legislation, kurinchi alochistunda, or safety and health and welfare of the labor, or social security of the labor. So, labor ki sammandhi inchi na prithi vokka vishyani adhi parigana loke thi iskoonthundi. Ministry of Labor and Employment. So, answer is what? 1, 2, 3. Okay. So, labor policy legislation, safety measures, social security of the labor. You see, these are all the uh, different, different uh, uh, important areas as per Ministry of Labor and Employment. So, even the mood manka options will each So, what are the policies related to the special target groups untai, such as women and child labor, like industry relations on enforcement of the labor laws in the central sphere and workers education gorinchi, and the labor employment statistics gorinchi, like e tribunals and labor courts, national industrial tribunals, Ministry of Labor Employment Trust. Next, see the 29th question. For the first time in India, medical benefit is a non cash benefit. Benefit was provided under Chana Mandi Bitki Maternity Benefit Act 1966 61 better sir. You see here medical benefit, not maternity benefit. E Padani Jagrataka Chodandi medical benefit as a non cash benefit. Okay, now cash benefit to non cash benefit. Cash benefit and cash is the non cash benefit and like leaves. So, non cash benefit and the first to provide chase are one time. Employment State Insurance Act 1948 low provide chase are not in the maternity benefit act 1961. Okay, so employee state insurance act low first medical benefit uh, uh, medical benefit as a non cash benefit. Ikada both men and women are the maternity benefit act and kundi. It is especially for women only. Maternity ever ki only women ke kada. So, maternity benefit at 1961 is especially for women. So, you could have medical benefit. Employee state insurance 1948 law in case of sickness, in case of sickness, in case of maternity, in case of any injury. Okay. So, there is a provision on this particular uh, act. Okay. Next, see the next one. Which are the following are the instruments of the providing social security in India? Right. So, what are the instruments of providing the social security in India? Social security provide chayada ane ki use chayasa instruments ane income tax, employee provident fund, general sales tax, LIC, national pension scheme, postal provident fund. So, ikkad amane ki what are the instruments of the social security? Income tax, tax is a social security, a tax is paying, we have to pay to the government. So, the niche man ki social security end provide chest the rules. So, you can, you can remove this answer, delete this answer. Income tax is not an instrument of providing the social security. Income tax dwara manam social security instrument and ENT uh, use chest core matter. Social security ni provide chest and ki manam ENT use chest tamu anadi. Okay, net medium of uh, medium like. Right? Employment provident fund. Yes, employees, employees under the workers ki. Provident fund provide chain the social security. So, two is the social security. General sales tax. Tax is, tax is not as social security. So, you, you can read this one. LIC, Life Insurance Corporation, social security. Pension scheme, social security. Provident fund, social security. So, what is the answer? 2, 4, 5, 6. So where is this? Option C. Okay. Next. Social security may provide the cash benefits. See this cash benefits to the persons faced with sickness and disability, unemployment, crop failure, loss of the marital partner. So, we have social security and petty. Every work cash benefits ni a person's cash benefits. Remember sickness, right? Sickness and disability social security. 
అన్ఎంప్లాయ్మెంట్కి మనం సోషల్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు క్రాప్ ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు ఫార్మర్కి ఇవ్వచ్చు అలాగే మ్యారి మ్యారిటల్ పార్ట్నర్ చనిపోయినప్పుడు ఇంకొక పార్ట్నర్కి ఇవ్వచ్చు ఇది మోస్ట్ ఇన్ కేస్ ఏంటంటే ఒకవేళ మెన్ చనిపోతే దట్ విడో ఉమెన్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి సోషల్ సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తారు రైట్ మ్యాటర్నిటీ అండ్ రెస్ నెక్స్ట్ యంగ్ చిల్డ్రన్ కేరింగ్ గురించి కానీ ఆర్ రిటైర్మెంట్ ఫ్రమ్ ద వర్క్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్ అయి సో ఈ సీ హియర్ సోషల్ సెక్యూరిటీ మీ ప్రొవైడ్ ద క్యాష్ బెనిఫిట్స్ టు ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ ఫేస్డ్ విత్ సిక్నెస్ అండ్ డిజబిలిటీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రాప్ ఫెయిల్యూర్ లాస్ ఆఫ్ ద మ్యారిటల్ పార్ట్నర్ సో ఇదేం చేశారంటే చాలామంది ఆప్షన్ ఫోర్ని తీసేశారు లాస్ ఆఫ్ మ్యారిటల్ పార్ట్నర్ మన భాగ జీవిత భాగస్వామి చనిపోతే సోషల్ సెక్యూరిటీ ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు మనకి అని చెప్పేసి ఆప్షన్ ఫోర్ని తీసేసి సో ఇందులో లేదు కదా ఆప్షన్ ఏ అని చాలామంది పెట్టారనమాట సో విడో పెన్షన్స్ కూడా ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కదా సో ఇట్ ఈస్ ఎ సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్ స్కీమే అది అలాగే క్రాప్ ఫెయిల్యూర్ క్రాప్ ఫెయిల్యూర్ ఎలాగో ఫ్యా ఫార్మర్స్ క్రాప్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోతే వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కదా సో ఇట్ ఈస్ ఎ సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్ రైట్ సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద సోషల్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ క్యాష్ బెనిఫిట్ అన్నిట్లోనే క్యాష్ బెనిఫిట్ ఇస్తారు ఫా ఫార్మర్స్కి క్యాష్ ఇస్తారు విడో పెన్షన్ క్యాష్ ఇస్తారు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నిరుద్యోగ భృతి అంటారు నిరుద్యోగ భృతి సో దానికి కూడా క్యాష్ బెనిఫిట్ సిక్నెస్ అండ్ డిజబిలిటీ క్యాష్ బెనిఫిట్ ఓకేనా నా విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ సోషల్ సెక్యూరిటీ ఫాల్స్ అండర్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఓన్లీ ఓన్లీ నో సోషల్ సెక్యూరిటీ కెన్ ప్రొవైడ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో right so social security is a fundamental a right enshrined in the constitution of india so manaki constitution of india lo total ga konni rights unnai fundamental rights aa fundamental rights lo social security unda which of the following statements are correct annadu right so 12 to 35 maniki constitution of india lo article 12 nunchi article 35 varaku maniki fundamental rights unnai andulo we have a six right right సో ఆ సిక్స్ రైట్స్లోని సోషల్ సెక్యూరిటీ ఉందా లేదు ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెంట్ యాక్ట్ అప్లైస్ టు ఎనీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ విత్ ఫైవ్ ఆర్ మోర్ అంట ఫైవ్ ఆర్ మోరా టెన్ ఆర్ మోరా సో దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ వర్క్మెన్ కంపెన్సేషన్ యాక్ట్ ఆర్ ఎంప్లాయీ కంపెన్సేషన్ యాక్ట్ ఇది ఇప్పుడు నేమ్ చేంజ్ చేశారు వర్క్మెన్ కంపెన్సేషన్ యాక్ట్ ఇస్ చేంజ్ టు ఎంప్లాయీ కంపెన్సేషన్ యాక్ట్ రిక్వైర్స్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ కంపెన్సేషన్ టు ద వర్కర్ ఆర్ హిస్ ఫ్యామిలీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రిలేటెడ్ డెత్ ఓన్లీ డెత్ మాత్రమే కాదు ఎనీ ఇంజూరీ ఆల్సో దే విల్ ప్రొవైడ్ ద కంపెనసేషన్ సో దిస్ ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఆ నాట్ కరెక్ట్ నాట్ కరెక్ట్ నాట్ కరెక్ట్ సో వాట్ ఈస్ దట్ నన్ ఆర్ కరెక్ట్ ఇన్ దిస్ గివెన్ ఆప్షన్స్ ఓకే సోషల్ సెక్యూరిటీ ఫాల్స్ అండర్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ బోత్ ద గవర్నమెంట్ సోషల్ సెక్యూరిటీ ఫండమెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్ ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ అప్లైస్ టు ఎనీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ మెంబర్స్ రైట్ వర్క్మెన్ కంపెన్సేషన్ యాక్ట్ is uh, and they provide the compensation not only death for also injuries right next which of the following statement are correct about the maternity benefit act 1961 so 1961 maternity benefit act okay it applicable in the just government offices it applicable only those offices which are more than 10 employees this act entitles pregnant women employees for paid maternity leave so see here nenu meeku maternity benefit act 1961 already explain chesanu danlo nenu kevalam government offices lo pan chesina vallaki applicable ani cheppena ledhu kada software employees private companies organized sector lo chesina vallandarike maternity benefit act anedi vartistundamma so option 1 meer eliminate cheyachu so ikkada ichina options lo option 1 ekkada undi here option 1 you can this one and next to ee rendu lo edi it is applicable only those offices has more than 10 employees right adi government avachu or private avachu ekkadaithe 10 or more employees work chestaro adi applicable so option 2 is the correct one and the, this act entitles the pregnant women employees for paid maternity leave yes రోడ్ సో ఇప్పుడు మనకి కొత్తగా వచ్చిన అమెండ్మెంట్ ద్వారా ట్వంటీ సిక్స్ వీక్స్ లీవ్ ఇస్తారు ఈ ట్వంటీ సిక్స్ వీక్స్ కూడాను పేమెంట్ వస్తుందా రాదా శాలరీ పడుతుందండి ఓకేనా శాలరీ వస్తుంది రైట్ ఫర్ ఫెయిడ్ మ్యాటర్నిటీ లీవ్స్ ఆర్ దేర్ సో ఆప్షన్ టూ అండ్ త్రీ ఆర్ ద కరెక్ట్ హియర్ యాజ్ పర్ మ్యాటర్నిటీ బెనిఫిట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ వెన్ వాజ్ సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ అట్ ద వర్క్ ప్లేస్ యాక్ట్ పాస్డ్ 2013 థౌజండ్ థర్టీన్లో దీన్ని పాస్ చేశారు రిమంబర్ దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ సో దిస్ యాక్ట్ వాజ్ పాస్
okay so this act prohibits the any kind of sexual harassment of the women workers at workplace okay so employee next question employee provident fund scheme ever formulate chestaru none other than central government okay na employee provident fund is the main scheme under the employee provident fund and miscellaneous act 1952 na employment provident fund epfo act as as you all are preparing for upsc epfo exam you must know about completely about epfo ओके एंप्लायमेंट प्रोविडेंट फंड मिसलिनियस एक्ट 1952 लो ए स्कीम चाला स्कीम्स उन्हें एंप्लायी पेंशन स्कीम हो एंप्लायी स्टेट इंश्योरेंस स्कीम आ एंप्लायी प्रोविडेंट फंड ओके एंप्लायी पेंशन स्कीम हो एंड डिपॉजिट लिंकर स्कीम हो राइट इ मोड उन्हें क्या था so employment provident fund is the main main scheme under this epfo so the scheme is managed by central government ओके नॉट मेडिकल मेडिकल बेनिफिट नॉट इज एंप्लायी स्टेट इंश्योरेंस का नॉट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हो आर द पर्सन एंतम उ पर्ट्युर् आर्गनजे ट्वेंटी आर् मोर वर्कर्स उ रिमेंबर दिस पाइंट इज़ वेरी इंपारटेंट मा ट्वेंटी आर् मोर एंप्लायी उ इपीएफओ ऐक्ट अने वर्ती इट कवर्स एव्री आफी विच हाज हाविंग ट्वेंटी आर् मोर् वट इज द ऐनुअल फिनाशियल असीस्टेंस गिवेन टू द एलजिबल फार्मर अंडर प्रधानमंत्री किसा स्कीम सो इकड़े प्रधानमंत्री किसा स्कीम गुरी प्रधानमंत्री किसा स्कीम एपू ला टू थौज नई फिब्रवरी लाचार रईट वट इज द मेन मोटो आफ् दधानमंत्री किसा स्कीम टू प्रोवैड द फिनाशियल असीस्टेंस टू द फार्मर्स ओके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोडी गार ओके प्रधानमंत्री कि पिसा सारी पीएम किसा स्कीम टू थौज नई फिब्रवरी लाचार टू प्रोवैड फिनाशियल असीस्टेंस टू द फार्मर्स ओके सो एंत असीस्टे सिक्स थौज रूपी दट टू Three installments. Remember this point very important. Three installment. Yeah, each installment two thousand rupees. Two thousand rupees. Two thousand rupees. Okay, na. Ekar two thousand nineteen is a very important one. Right. We'll see the next question. Prime Minister recently launched ten thousand FPOs. FPOs means former producing organizations. Former produce organizations all over the country. What does FPO stands for? Former produce organizations, not priority, not productivity, not primary. Former produce organization. So, e former produce organization recently ka Prime Minister Narendra Modi gar launch che sir dinni ten thousand FPOs ne establish che sir all over the country. Okay na? So, this scheme was initiated by the small farmers agri business consortium under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. ओके मिनीस्ट्री आफ् अग्रिकलर अं फार्मर्स वेलफेर कम सो एफपीओ हेल्प स्माल अं मारजनल अं लैंड फार्मर्स उ कदा वाली की टेक्नजी प्रोवैड्स क्वालिटी आफ् सीड्स प्रोवैड्स फर्टर्जर्स प्रोवैड्स पेस्टिसइड्स प्रोवैड्स ओके ओके सो द फस्ट वेटे चितरकोट उत्तर प्रदेश नीचे स्टार्ट सो आल ओवर इंडिया टेन थौज एफपीओस एस्टाब्लीस ओके नैक्स्ट क्वेश्चन द रीसेंटली लाच महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्रम ओके नाट रूरल एंप्लायेंट ग्यारंटी ऐक्ट सी द्वेश्चन केरफुली महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्रम इज ए पार्ट आफ संकल ओके संकल स्कीम आफ विच यूनियन मिनीस्ट्री so so is the fellowship program so which related to what somewhat skill development and entrepreneurship right so automatically it comes under which ministry ministry of skill development and entrepreneurship amma okay na so ikkada meer em telusukovali mahatma gandhi national fellowship program okay mahatma gandhi national fellowship program it is a certificate program okay it is a certificate program in public policy and management offered by iams okay now iams provide chestay anamata so it has been designed at the initiative of, uh, who is this initiative it is the initiative of ministry of skill development and entrepreneurship uh, government of india and implemented how they implemented initiative of vela yoka initiative idi but implemented through state skill development missions okay na state skill development missions tho kalisi vallu deenni ee program ni implement chestaru anamata now see the next question what is the name of the application launched by the ayush ministry as a part of the launch of clinical research on ayurveda interventions so then peer enti what is the name of the application launched by the ayush ministry ayush ministry launch chesina atuvanti oka application undanamata 
is a part of launch of clinical research on ayurveda that is aish sanjeevani not suraksha not shakti shakti kaadu raksha kaadu sanjeevani idi meer easy ga pettestar ilanti bits okay na Union Health Ministry along with uh, Union uh, Aish Ministry తో ని కలిపి Union Health Ministry and Union Aish Ministry కలిపి ఓకేనా క్లినికల్ రీసెర్చ్ స్టడీస్ ఆన్ ఆయుర్వేద ఇంటర్వెన్షన్ ప్రోగ్రామ్ ని లాంచ్ చేశారు టు ట్యాక్లింగ్ ద కోవిడ్ 19 ఓకే దే లాంచ్ దట్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ స్టడీస్ ఆన్ ఆయుర్వేద ఇంటర్వెన్షన్స్ టు ట్యాకిల్ ద కండిషన్ ఆఫ్ కోవిడ్ 19 so this is a joint initiative of ministry of aish and ministry of health and family welfare okay na so this ayurveda interventions is a joint initiative joint initiative of ministry of aish and as well as ministry of health and family welfare and ministry of science and technology through csr remember this very important ma okay na this is an app no application kada application సో అప్లికేషన్ని మనం కరెక్ట్గా చేయాలంటే అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సపోర్ట్ ఉండాలి సో ఇక్కడ హెల్త్ రి హెల్త్ రిలేటెడ్ కాబట్టి ఒకటి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ వాళ్ళు ప్లస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ బికాస్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఆయుర్వేదిక్ ఇంటర్వెన్షన్స్ కదా కాబట్టి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ అండ్ రిమైనింగ్ అప్లికేషన్ కాబట్టి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సో ఈ త్రీ ఈ త్రీ మినిస్ట్రీస్ కలిసి ఈ జాయింట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నాయి అనమాట సో దే ఆల్సో లాంచ్ ద ఆయుష్ సంజీవిని అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై ద ఆయుష్ మినిస్ట్రీ ఓకేనా ఆయుష్ సంజీవిని యాప్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై ఆయుష్ మినిస్ట్రీ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ ద డేటా ఆన్ యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ యూసేజ్ ఆఫ్ ద ఆయుష్ రికమెండేషన్స్ అమాంగ్ ద పబ్లిక్ టు రికార్డ్ దేర్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఓకే సో ఇక్కడ మీరు యాప్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి దాన్ని ఎవరు లాంచ్ చేశారో గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఈ ఈ మూడు మినిస్ట్రీస్ యొక్క ఇనిషియేటివ్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సిద్ధ నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్ ధన్ సెల్ఫ్ గ్రూప్స్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ రైట్ వన్ ధన్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ యాజ్ పర్ ద రీసెంట్ అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ట్రైఫెడ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సో సి హియర్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే కనుక ట్రైఫెడ్ ట్రైఫెడ్ ఈస్ మీన్స్ వాట్ టీఆర్ఐ ఎఫ్ఈడి ట్రైఫెడ్ it stands for tribal cooperative tribal cooperative okay and marketing development tribal cooperative marketing development federation of india okay federation of india this is the trifed okay na so it is a national level cooperative body amma under the which which ministry ministry of tribal trifed is a నేషనల్ లెవెల్ కోఆపరేటివ్ బాడీ అండర్ విచ్ మినిస్ట్రీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ సో వీళ్ళు రీసెంట్గా ఒక వెబినార్ని కండక్ట్ చేశారు ఏంట ఆ వెబినార్ అంటే సో దట్ వెబినార్ నేమ్ ఈజ్ వందన్ ట్రైబల్ స్టార్టప్స్ వందన్ ట్రైబల్ స్టార్టప్స్ బ్లూ మిన్ ఇండియా ఓకే దిస్ ఈజ్ దేర్ వెబినార్ వెబినార్ అంటే తెలుసు కదా ఈ మధ్యకాలంలోని ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లో కొన్ని కాన్ఫరెన్సెస్ని కండక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఇట్ ట్రైఫర్డ్ కండక్టెడ్ దిస్ వెబినార్ దట్ ఈస్ వందన్ ట్రైబల్ స్టార్టప్ బ్లూమ్ ఇన్ ఇండియా సో యాజ్ పర్ దిస్ దీన్ని బట్టి ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క టార్గెట్ని అంటే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ని ఎయిట్ థౌజండ్ కవరేజ్ ఉంది ప్రజెంట్ దాన్ని ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ చేద్దాము అని అనుకున్నారనమాట దట్ ఈస్ వే వాట్ ఈస్ ద న్యూ టార్గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ వందన్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ యాజ్ పర్ ద రీసెంట్ అనౌన్స్మెంట్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఓకే you must know what is the trifid tribal cooperative marketing development federation of india comes under ministry of tribal affairs see the next question which institution has been selected as the implementation agency for prime minister street vendor atmanirbhara nidhi pm swanidhi okay you must know about this one pm pm swanidhi so it is a street vendors atmanirbhara nidhi so deeni ni ever implementation chestaru which institution lic nabard సిడ్బి నీతి ఆయోగ్ సింపుల్ క్వశ్చన్ సిడ్బి స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే సో దీనికి ఎల్ఐసికి దీనికి ఏం సంబంధం లేదు అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ కదా సో నాబార్డు కూడా కాదు సో సింపుల్గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అలా అటెంప్ట్ చేయండి ఇక్కడ స్ట్రీట్ వెండర్స్ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రీట్ వెండర్స్ అంటే ఈ రోడ్డు మీద సైడ్కి అమ్ముకుంటారు కదా బండిలు పెట్టుకొని లేదా రోడ్ మీద పెట్టుకొని వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్యా ఇది స్కీమ్ అనమాట ఇది that is pm swanidhi okay so dinni mo- mostly evaru implement chestaru 
ఏదైనా స్మాల్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఇట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రిలేటెడ్ టు అగ్రికల్చర్ రైట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు రూరల్ డెవలప్మెంట్ కాబట్టి యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్ ఆన్సెస్ రైట్ సో మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ ఎఫైర్స్ సైన్డ్ ఏ మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ సిడ్బి ఓకే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ ఎఫైర్స్ అండ్ దే సైన్డ్ ఏ మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ సిడ్బి స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా టు ఎంగేజ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ పిఎం స్వానిధి సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆఫ్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది స్కీమ్ అమ్మ టు ప్రొవైడ్ ద క్యాపిటల్ లోన్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ సో డ్యూ టు దిస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ లాక్డౌన్ చాలామంది సఫర్ అయ్యారు ఓకే టూ థౌజండ్ ట్వంటీలోని సో అప్పుడు టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ని ప్రతి ఒక్క స్ట్రీట్ వెండర్కి కూడాను వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఓకేనా ప్రొవైడ్ చేయాలి లోన్ అప్ టు టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ టు ద స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఓకే హూ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ బై కోవిడ్ నైన్టీన్ లాక్డౌన్ అండ్ దిస్ పర్టికులర్ లోన్ ఈజ్ ఎ రీపేబుల్ రీపేబుల్ ఇన్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ వన్ ఇయర్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద టైమ్ పీరియడ్ విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ లోపు ఈ తీసుకున్న టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ని ఇన్స్టాల్ రూ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో ఇచ్చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టైమ్లీ పేమెంట్ అండ్ కరెక్ట్గా చేసేస్తే మళ్ళీ గవర్నమెంట్ నుంచి మనకి సెవెన్ పర్సెంట్ పెర్ యానం మనకి సబ్సిడీ కూడా వస్తుంది అనమాట సబ్సిడీ ఆన్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెర్ యానం ఆల్సో ప్రొవైడెడ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ so this is about Pr- pradhan mantri swanidhi street vendors atmanirbhar nidhi it is implemented by small industries development bank of india and comes under which ministry ministry of housing and urban affairs next see the next one india cycles for change challenge is an initiative of which scheme to support the cities implement the cycling friendly initiatives undali so india cycles for change challenge సో ఇందులో ఇది ఎవరి ఇనిషియేటివ్ ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్ స్మార్ట్ సిటీ మిషన్ అటల్ మిషన్ ఫర్ రిజర్వినేషన్ అమృత్ అండ్ ప్రధాన మంత్రి సడక్ యోజన సో ఇక్కడ ఏంటంటే రీసెంట్గా ఏంటంటే ఒక వెబినార్ కండక్ట్ చేశారు ఏంటి ఒక అర్బన్కి సంబంధించి వీ హ్యావ్ ఏ అర్బన్ ఏరియా అండ్ యూరల్ ఏరియా రైట్ అర్బన్ స్కీమ్స్ అర్ అర్బన్ స్కీమ్స్ ఒక మూడు కలిపి ఒక వెబినార్ని ఆర్గనైజ్ చేశారు ఏంటి అర్బన్ స్కీమ్స్ ఒకటి ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్ అండ్ స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ అండ్ అమృత్ ఓకే సో ఫిఫ్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ దీస్ త్రీ అర్బన్ స్కీమ్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ఏ వెబినార్ ఏ వెబినార్ ఇస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ ఎఫైర్స్ ఓకే నేమ్లీ దీస్ త్రీ స్కీమ్స్ ఓకే సో ఈ దీనిలో స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ ఏ న్యూ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ స్మార్ట్ సిటీ మిషన్ వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్ ఇండియా సైకిల్స్ ఫర్ చేంజ్ ఛాలెంజ్ ఓకే దట్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ what is this main uh, what is the main aim here encouraging and supporting the indian cities to implement the cycling friendly initiative to respond to the covid 19 including pop up cycle lanes and non motorized zones okay and see the next, next simple question which initiative launched under the aishman bharat health and wellness centers meku aishman bharat kinda rendu untayi ani cheppanu entavi health wellness centers and pradhan mantri jan aarogya yojana right so aishman bharat program has provided the over 1 lakh consultations what is their initiative launched recently e sanjeevani simple one not e trait toolkit my life my yoga kaadu ncd screening kaadu simple one e sanjeevani ni launch chesaru you see remember aish sanjeevani app e sanjeevani ivanni kuda gurtu pettukondi so ikkada enta kadaka online consultation ni provide cheyadam anta like కాల్ చేసి టెలీకాల్ టెలీకాలింగ్ ద్వారా మన హెల్త్ ని సిచ్యువేషన్ వాళ్ళకి చెప్తే డాక్టర్ మనకి మెడిసిన్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఓకేనా దట్ ఈస్ ద ఇనిషియేటివ్ హియో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హెల్త్ స్కీమ్ హ్యాస్ ఇనిషియేట్ ద టెలీ కన్సల్టేషన్ వాట్ ఈస్ ద టెలీ కన్సల్టేషన్ ఈ సంజీవిని రిమంబర్ దిస్ వన్ ఓకే టెలీ కన్సల్టేషన్ సర్వీసెస్ యూజింగ్ విచ్ ప్లాట్ఫామ్ ఈ సంజీవిని ద్వారా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే కనుక టెలీ కన్సల్టేషన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట so the central government health scheme has initiated the tele consultation services using the e sanjeevani platform for the health ministry okay so e tele medicine services will initially be available for the beneficiaries in delhi and ncr uh, on national capital region on all working days and as pilot measures services for four specialists namely medicine orthopedic i and ent will be made available so indilo e tele consultation enti ent available unnai andaloni orthopedic i ent specialist and medicines right 
next see the next one arise enic is an initiative launched by the which organization which indian organization arise enic niti aayog so ikkada enti meeku arise enic is an initiative so idi ever yokka initiative ante meer niti aayog ani cheppali niti aayog ever tho kalasi implement chestundante isro tho kalasi implement chestundi सो इकेंटे मन की एमएसएमईस उ कदा मैक्रो स्मा मीडियम एंटरप्रैज मैक्रो स्मा मीडियम एंटरप्रैज अं स्टार्टअप कंपनीस ओके वीटें डेवलपमेंट कोसम इनोवेटिव था अं वाट रीसर्च डेवलपमेंट उसे नीति आयोग ओके वट द मेन एम आफ नीति आयोग रीसर्च इनफर्मेट ट्रांसफर्मेस आफ् इंडिया कदा रईट सो रीसर्च अं स्टार्टअप वीटन मन इंडिया ने मोता ट्रांसफॉम चेयर रईट टूवर्ड्स द रीसर्च अंड आल सो दट इज नीति आयोग मेन एम सो नीति आयोग रीसेंट एमएसएमई स्टार्टअप डेवलपमेंट अटे इनोवेट अं रीसर्च दवलपमेंट आव अरइज एनिकने अरइज एनिकने इनीयेटिव लाचेदी ओके इन दीस् एनिक एनिक मीन ए न्यू इनोवेटिव चालेज सो इक एनिक मीन वाट अटल रईट अटल न्यू इंडिया चालेज ओके एनिक स्टा फर् वाट अटल न्यू इंडिया चालेज अंड एर स्टा फर् अड रीसर्च अंड इनोवे फर् स्मा इंडस्ट्री स्मा अं एंटरप्रैज ओके सो एर इज नथिंग बट स्टा फर् अड रीसर्च अंड इनोवे फर् स्मा एंटरप्रैज दिस् इज द इनीयेटिव आफ नीति आयोग नैक्स्ट सी वा कोड आ सोशल सक्यूरी इज नाट इनकॉर्परेटेड वित् यूनिवर्सलेशन टू एंटर् वर्क फोर्स इंटीग्रेशन आफ फ्रागमेंटेड स्कीम सेंट्रलेशन आफ अडमिस्ट्रेषन रईट बेस्ड अप्रोच द मेन कोर् प्रिंसपल दट हाव बीन इनकॉर्परेटेड इन द सोशल सक्यूरी आर् फस्ट थिंग यूनिवर्सलेशन टू एंटर् वर्क फोर्स ओके अंड इंटीग्रेषन आफ फ्रागमेंटेड स्कीम and decentralization of administration not a centralization decentralization of administration and right based approach and single window complaints single window complaints these are all the five principles are incorporated in social security code on social security lo ee five principles kuda maniki untai universalization of workforce integration of fragmented schemes decentralization of administration right based approach and single single window compliance so deenlo maniki odd ga edindi not incorporated kada centralization not incorporated decentralization incorporated right so option c is the correct answer next is the 47th one when pradhan mantri garib kalyan yojana came into effect under ministry of finance eppudu ochindi maniki pradhan mantri garib kalyan yojana 2016 17th december okay so pradhan mantri garib kalyan yojana was launched in 2016 and came into effect from 17th december 2016 okay under which ministry ministry of finance right so ikkada chudandi what is the question प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना केम इन टू एफेक्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिना सेवेंटीन दिसंबर टू थौज सिक्सटी दट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड रईट नौ सी द फोर्टी एट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग आर द बेनिफिट आफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज सो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज मन की बेनिफिट्स एंटे फस्ट यू हाव टू नो वट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज सो ई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंसूर कवर अन्ट इट इज ए इंसूर स्कीम ओके For health workers, for ill health workers की health workers सेंट है ये पुरु ये हॉस्पिटल्स लोनी वर्क चेस तरगा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लोनी वर्क चेस ने वालूं तरगा था health workers so वाले के इंश्योरेंस की भी नहीं प्रोवाइड चेड मान मटा for ninety days to uh, and also provide the insurance scheme uh, provide including accidental loss of covid nineteen covid 19 on account of covid 19 if if there is any accidental accidental loss of life they are also providing the insurance right सो ई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टू थौज सिक्सटीन लाचार बट रीसे मन की ड्यू टू को नई पैंडमिक द्वारा एमेंटे चाल मंदिर बिलो पॉवर्टी लाइन वालू सफर रईट सो ई बीपीएल फैमिल की बीपीएल फैमिल की अडर 
ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల స్కీమ్ ఉజ్వల స్కీమ్ ఉంది కదా సో ఉజ్వల స్కీమ్ ద్వారా ఎల్పీజీస్ని ప్రొవైడ్ చేయడము ఫర్ త్రీ మంత్స్ ఓకే త్రీ మంత్స్ బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్కి ఎల్పీజీస్ ప్రొవైడ్ చేయడము అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ ప్యాకేజ్లో ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి ఓకే లైక్ ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల స్కీమ్ ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన ఇలా సో ఈ ప్రధి ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన కింద నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ ఎవరికి బిలో పోవర్టీ లైన్ ఫ్యామిలీస్కి ఫైవ్ కేజెస్ రైస్ కానీ లేదా వీట్ కానీ అలాగే వన్ కేజీ పల్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలన్నమాట ఓకే డ్యూ టు దిస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ సో నవ్ ఇప్పుడు చెప్పండి విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద ప్రధానమంత్రి గ్రామ గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన రైట్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ ఎస్ దెర్ ఈస్ ఎ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ ద ఫిఫ్టీ ల్యాక్ ఫర్ ద హెల్త్ వర్కర్స్ అండ్ ఫ్రీ ఎల్పీజీ సిలిండర్స్ ఎస్ ఫ్రీ ఎల్పీజీ సిలిండర్స్ ఇస్తారు టు ద బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్ ఎస్ బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్కే ఫ్రీ ఎల్పీజీ సిలిండర్స్ ఇస్తారు బట్ హౌ మెనీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఇస్తారు ఇక్కడ వన్ మంత్ ఇచ్చాడు కాబట్టి యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సి వన్ ఫ్రీ పల్సెస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ అందర్ ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన ఎస్ ఫ్రీ పల్సెస్ని ప్రొవైడ్ చే సో ఇక్కడ ఫ్రీ పల్సెస్ వన్ కేజీ ఇస్తారు వీట్ అండ్ రైస్ ఫైవ్ కేజెస్ ఇస్తారు ఫర్ త్రీ మంత్స్ సో దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో బోత్ ఏ అండ్ సి ఆర్ ద కరెక్ట్ హియర్ నెక్స్ట్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన వాజ్ లాంచ్ టూ థౌజండ్ రైట్ ఇట్ వాజ్ లాంచ్ టూ బై పిఎం నరేంద్ర మోడీ అండ్ నెక్స్ట్ సీ ద ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ట్రూ రికార్డింగ్ ద ఆరోగ్య సేతు యాప్ సో ఇప్పుడు అందరూ కూడా మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఆరోగ్య సేతు యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి కదా సో దిస్ యాప్ దిస్ పర్టికులర్ ఆరోగ్య సేతు యాప్ ఈజ్ లాంచ్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ టు కనెక్ట్ ద ఎసెన్షియల్ హెల్త్ సర్వీసెస్ విత్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆల్ ద ఆప్షన్స్ ఆర్ మెన్షన్ దేర్ రైట్ ఇక్కడ ఏంటి it uses the gps and bluetooth features of the smartphones to track the infection yes they uses the gps and bluetooth features and aarogya setu is a covid 19 tracking gap yes ipudu meer for example mee smartphone maximum andaru smartphones ay use chestaru so please install that aarogya setu app so akkada meer meer anlo bluetooth and gps rendu anlo pettarante మీకు వన్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ చూసుకోండి లేదా టూ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ చూసుకుంటే ఎంతమంది కోవిడ్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో మనకి తెలుస్తుంది రైట్ సో మనం కోవిడ్ నైన్టీన్ని అంటే ఎవరెవరు ఉన్నారో పేషెంట్స్ని మనం ట్రాక్ చేయొచ్చు రైట్ సో ఆరోగ్య సేతు యాప్ ఈజ్ ఏ కోవిడ్ నైన్టీన్ ట్రాకింగ్ యాప్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ ద యాప్ ఇన్ లెవెన్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఎస్ ఆరోగ్య సేతు యాప్ని పదకొండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో లాంచ్ చేసింది సో హియర్ ఆల్ ఆర్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఆరోగ్య సేతు యాప్ రైట్ ఇట్ యూజెస్ బోత్ జీపీఎస్ అండ్ బ్లూటూత్ ఫీచర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ ట్రాకింగ్ యాప్ అండ్ లెవెన్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వీటిని లాంచ్ చేసింది ఓకే సో ఇనీషియల్గా దీన్ని ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో రిలీజ్ చేశారు ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే లాంచ్ చేశారు బట్ ఎవరు సపోర్టు నేషనల్ ఇన్ఫోమేటిక్ సెంటర్ నేషనల్ ఇన్ఫోమేటిక్ సెంటర్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దీస్ ఆర్ ద డెవలపర్స్ ఫర్ దిస్ యాప్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసింది ఎవరు నేషనల్ ఇన్ఫోమేటిక్ సెంటర్స్ ఓకే రైట్ ఐ విల్ స్టాప్ ద సెషన్ హియర్ విల్ కంటిన్యూ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ సంకల్ప్ స్టడీ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అగైన్